আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে পোশাক কারখানা খুলে দেয় বেড়েছে ঢাকায় প্রবেশের প্রবণতা এছাড়া নানা অজুহাতে রাজধানী থেকে বের হচ্ছেন মানুষ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গাবতলিতে আছেন রিপোর্টার এহসানুল হক শাওন এবং কাজপুর এলাকাতে আছেন রিপোর্টার আহমেদ সালেহিন আমরা প্রথমেই যাব শাওনের কাছে শাওন সকাল থেকেই দেখছি যে দলে দলে মানুষ কিন্তু ঢাকায় ফিরছেন এবং ঢাকা থেকেও বের হচ্ছেন এবং যারা ঢাকায় আসছেন তাদের বেশিরভাগই হচ্ছে পোশাক শ্রমিক পোশাক শ্রমিকরা বলছেন যে গত বৃহস্পতিবার থেকে অনেক পোশাক কারখানা তারা খুলেছেন সেক্ষেত্রে তারা অনেক দিন পরে তিন চার দিন পরে বা দুই দিন পরে তারা রওনা দিয়েছেন এই কারণে তারা ঢাকায় পৌঁছাচ্ছেন যেহেতু তাদের চাকুরি থাকবে কি না সেটি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে যদিও তারা বলছেন যে তাদের পোশাক যে কারখানা সেখান থেকে তাদের কোনো বলা হয়নি যে তারা ঢাকায় না আসলেও বেতন পাবেন সেটি কিন্তু তাদেরকে আলাদাভাবে ফোন করে বা কোনো চিঠি দিয়ে কিন্তু বলা হয়নি এবং দেখবেন যে আমিনবাজার ব্রিজ থেকে যে ঢাকার বাইরে যে প্রবেশ পথ সেটি কিন্তু দেখবেন যে একের পর এক গাড়ি যাচ্ছে যদিও আমরা জানি গণপরিবহন বন্ধ সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গাড়ি বা হচ্ছে পণ্যবাহী যে গাড়ি সেগুলি কিন্তু দেখছি বেশি এবং এই যে পাঁচটিতে আপনারা দেখছেন এর অপর পাশে কিন্তু হচ্ছে ঢাকায় ঢোকার যে পথ সেই পথটি সেখানে কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু তেমন একটি তৎপরতা নেই এবং পুরো রাস্তায় যদি বলি যে নবীনগর থেকে এই গাবতলি পর্যন্ত সেখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো খুব তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করছি না যে কারণে কিন্তু মানুষ বাহির থেকে ঢাকায় আসতে পারছে আপনি জানেন যে ঢাকা একটি সংক্রমিত এলাকা বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে বেশি সেক্ষেত্রে ঢাকা থেকে যদি এরকম মানুষ বাইরে বের হয় সেখান থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝুঁকি রয়েছে এবং বাইরের মানুষ যদি ঢাকায় আসে তাদেরও কিন্তু স্বাস্থ্য ঝুঁকি পড়ছে তারা তো সেই জিনিসটি কিন্তু কোনো মানুষই কিন্তু মানছে না এবং একের পর এক আমরা দেখছি যে পণ্য পরিবহনের যে গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স বা যে ব্যক্তিগত গাড়ি কেউ পায়ে হেঁটে আসছেন এরকম কিন্তু একের পর এক মানুষ আসছেন তাদেরকে কোনোভাবে বুঝিয়েও কিন্তু তাদেরকে ফেরানো যাচ্ছে না তো এই ছিল আমার কাছে চলে যাব এরপরে ঢাকার অপর প্রান্তের খবর জানতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে আমাদের সহকর্মী আহমেদ সালিনের কাছে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে ঢাকার পরে নারায়ণগঞ্জ সবচেয়ে বেশি করোনার আক্রান্ত রোগী নারায়ণগঞ্জে এবং নারায়ণগঞ্জ এলাকাটাতে সেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এবং ঢাকায় ঢোকা এবং প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বাইরের ক্ষেত্রে যে ধরনের সরকারি নির্দেশনা রয়েছে সেগুলি পালনের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সকাল থেকে দেখেছে এখানে তারা তৎপর রয়েছেন প্রতিটি গাড়ি প্রতিটি ট্রাক প্রতিটি মোটর সাইকেলকে কিন্তু তারা তল্লাশি করছেন এবং যারা হেঁটে চলাফেরা করছেন হেঁটেও ঢোকার চেষ্টা করছেন তাদেরকেও কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে অর্থাৎ যুক্তি কোনো কারণ দেখাতে না পারলে তাদেরকে কিন্তু ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে আগের জায়গায় ফিরে দেওয়া হচ্ছে সরকারি নির্দেশ নির্দেশনা রয়েছে যে করোনা ভাইরাস যে প্রাদুর্ভাব সেটি মোকাবেলা করার জন্যই মূলত সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং যার যার ঘরে অবস্থান করতে হবে যেটি সাধারণ ছুটি চলছে এখন বেশিরভাগ অফিস আদালতই বন্ধ রয়েছে তারপরও অনেক মানুষ চেষ্টা করছেন ঢাকায় ঢুকার জন্য অথবা ঢাকা থেকে বের হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু আসলে মূলত পুলিশকে দেখেছি আমরা শক্ত হাতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং এছাড়া একটি বিষয় বলে রাখতে চাই যে গার্মেন্টসের শ্রমিকরা কিন্তু গত তিন দিন যাবত ঢাকায় ঢুকার চেষ্টা করছেন ঢাকায় ঢুকেছেনও কিন্তু অনেকে আমরা দেখেছি সকাল থেকে কিন্তু অনেকে কিন্তু পায়ে হেঁটে ঢুকার চেষ্টা করেছেন বা বিভিন্ন মাধ্যমে ঢুকার চেষ্টা করছেন যেহেতু গার্মেন্টস খোলার একটা অঘোষিত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে এসেছে আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘুরে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত গাড়িগুলো অপ্রয়োজনীয় অযৌক্তিক কারণে এই ঢাকা এখানে ঢাকা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলেন সে সমস্ত গাড়িগুলোকে ঘুরে দেওয়া হচ্ছে অথবা তাদেরকে বিভিন্ন ধারায় মামলা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বিরানব্বইয়ের দুয়ের ধারা তাদের কিন্তু মামলা করা হচ্ছে একটি বিষয় বলে রাখতে চাই যে এখানে যদি কোনো ট্রাকের মধ্যে কোনো কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে যদি দুজনের জায়গায় তিনজন অর্থাৎ ড্রাইভার এবং হেল্পার ছাড়া যদি অন্য কেউ থাকেন সেক্ষেত্রে তাদেরকেও কিন্তু নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে তিনজনকে কিন্তু একসাথে যেতে দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এই ধরনের কার্যক্রম বা তৎপরতা দেখা গিয়েছে এই হাইওয়ে পুলিশ যারা কাজপুরে কাজ করছেন এবং কয়েকটি পয়েন্ট আমরা দেখেছি তারা ইতিমধ্যে দিন যত গড়িয়েছে বেলা গড়িয়েছে তত বেশি তারা কিন্তু তৎপর হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে ঢুকে দেওয়া ঢুকে দিচ্ছেন না বা বেরোতেও দিচ্ছেন না তো এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে রায়নগঞ্জের কাজপুর ব্রিজের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা সবশেষ খবর আমার চলে যাচ্ছি ছিল তো খবির আহমেদ সালহিন এবং এহসানুল হক শাহন জানা ছিলেন ঢাকার পশ্চিম এবং পূর্ব দিকের দুটি চেকপোস্ট থেকে সেখানকার লোকজন এবং যানবাহন চলাচলে